dia de prisões importantes hoje no Rio. Uma força-tarefa colocou na cadeia dois foragidos e outros estados que vieram se esconder aqui na capital. Roda o VT. João Felipe Alves da Silva, mais conhecido como BIM, foi encontrado escondido em uma casa na Cidade Alta, Zona Norte do Rio. O imóvel foi cercado por agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE do Rio de Janeiro e da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas, a Draco de Minas Gerais. Houve o planejamento dessa ação para hoje, é, logo bem cedo, né? por volta de 5 horas da manhã, nós acessamos a favela com dois veículos blindados e com apoio aéreo também. Então a gente conseguiu rapidamente ultrapassar as barricadas que existem ali, os obstáculos nas vias e chegar até essa casa. João Felipe estava foragido da justiça desde julho de 2021, quando foi condenado a 134 anos de prisão por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo as autoridades mineiras, João Felipe chefiava uma das maiores organizações criminosas de Minas Gerais. Ele era responsável pela distribuição de drogas na Grande Belo Horizonte. Aqui no Rio, já havia montado um esquema parecido, abastecendo comunidades cariocas com cocaína. Durante o cumprimento do mandado de prisão, foram apreendidos com João Felipe aparelhos celulares, documentos falsos, cadernos com anotações referentes ao tráfico de drogas, um veículo supostamente clonado, um rádio comunicador e uma pistola importada com numeração raspada, além de um kit rajada. As investigações demonstraram também vínculo desse indivíduo com criminosos do Rio de Janeiro, mais especificamente é, do terceiro comando puro. Mas esta não foi a única prisão envolvendo criminoso de outro estado foragido no Rio. Uma ação coordenada entre as polícias carioca e do Ceará prendeu um dos traficantes mais procurados do Nordeste. Trata-se de Messias Tales de Souza Exídio. A carreira no crime também lhe rendeu apelidos como Talibã, Maestro ou Máscara do Trem Bala. Escondido na favela da Rocinha, onde, segundo as investigações, recebia abrigo do chefe do tráfico Bin Laden, Messias foi preso por tindo a praia de São Conrado e não teve como escapar. O criminoso é indiciado por homicídio qualificado e tráfico de drogas, sendo considerado chefe do Comando Vermelho em três favelas de Fortaleza. Mesmo estando na Rocinha, a polícia acredita que ele ordenou uma tomada de casas na favela do Canal, da capital cearense. <risos>